Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pırasa ya da latince adıyla Allium porum, soğan ailesi yani Aliasen'in tanınmış bir üyesidir. Soğan, sarımsak ve pırasa önceleri Zambakgiller yani Liliase ailesinin üyeleriydiler. Fakat zaman içinde botanik dünyası onları Aliase ailesine dahil etmiştir. Pırasa genellikle yaprakları için yetiştirilen ve çiçeklenip tohum oluşturmadan toplanan 2 yıllık bir bitkidir. Pişmiş olarak tüketilebildiği gibi bazı ülkelerde çiğ olarak da yenebilir. Ülkemizde zeytinyağlı yemeği yaygın olarak yapılır. Fakat henüz tadına bakmadıysanız pırasalı böreği de mutlaka denemelisiniz. Pırasanın ilk yabani türü olan Allium ampelo prasumu, Romalılar, haşhaş çiçeği yani papaver somniferum gibi uyuşturucu bir madde olan Lactucarium içermesi nedeniyle kolay uyku verdiği için yemeklerini sonunda yerlermiş. Hatta pırasanın yemeklerden önce mi yoksa sonra mı yenmesi gerektiği antik Yunan bilimcileri arasında bir tartışma konusu haline bile gelmiş. Mısır'da pırasa ayrıca işte açıcı ve afrodizyak özellikleri içinde tüketilmiş. Pırasa Havari Petrus'un annesiyle ilgili bir Hristiyan efsanesinde de konu olmuştur. Havari Petrus'un annesi çok cimri ve aksi bir kadınmış. Hayatı boyunca kimseye en ufak bir iyiliği dokunmayan bu kadın, evine gelen bir dilenciye sinirlenerek fırlattığı bir sap pırasadan başka kimseye hiçbir şey vermemiş. Kadın öldüğünde doğrudan cehenneme gitmiş ama oradan da oğluna seslenip ''Petrus oğlum, bak ne kadar acı çekiyorum, Rabbine söyle de beni buradan kurtarsın.'' diye yalvarmış. Petrus Tanrı'dan annesini cehennemden kurtarmasını dileyince Tanrı, ''Annen hayattayken kimseye hiçbir iyiliği dokunmadı Petrus. Lakin bak şurada bir sap pırasa var. Şimdi bir melek onu alacak ve pırasaya tutunan anneni cehennemden yukarı çekip kurtaracak. Böylece Petrus'un annesi kendisine uzatılan pırasanın bir ucuna tutunmuş ve melek de onu yukarı çekerken cehennemde ızdırap çeken başka ruhlar da kurtulmak için kadının eteklerine tutunmuşlar. Fakat kadının kötü huyu nüksetmiş ve eteklerine tutunanları tekmeleyip onlardan kurtulmaya çalışırken pırasa aniden kopu vermiş. Böylece geldiğinden çok daha derinlere cehennemin en dibine düşmüş. Pırasa antiseptik özellikleri olan dolaşım sistemi için sarımsak gibi faydalı bir bitkidir. Pırasa özellikle köpekler için ise oldukça zehirlidir. Soğan suyunun böcek sokmalarına iyi gelmesi gibi pırasanın yumrusunun püresi de böcek sokmasından sonra acıyı ve ağrıyı dindirmeye yarar. Pırasanın yetiştirebileceğiniz pek çok alt türü bulunur. Tohumdan üretilebilir ve fidelerini nisan gibi sebze bahçenize taşıyabilirsiniz. Pırasa toprak konusunda seçici değildir. Hatta kirli topraklarda da yetişebilir. Ama nemli ve bol güneş alan toprakları özellikle sever. Fakat pırasayı asla fasulyelerinizle ya da yonca ile bir arada ekmeyin. Bu bitkiler bir aradayken birbirlerini kötü etkiliyorlar. Öte yandan pırasa ve hızlı büyüyen marul bir arada pek mutlu bir ikili olabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.